আসসালামু আলাইকুম 24 ঘন্টার মধ্যে কিভাবে ফাইবার এক গিগ র‍্যাঙ্ক করা যায় 2024 সালে এই সিরিজটা আমাদের চলমান রয়েছে এই সিরিজের ধারাবাহিক ভিডিওতে আপনাকে আজকে স্বাগত আজকের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব কিভাবে একটা কিলার গিগ ডেসক্রিপশন আপনি লিখতে পারেন কিলার গিগ ডেসক্রিপশনটা হচ্ছে এরকম একটা ডেসক্রিপশন যেটা 100% ইউনিক হবে এবং এমন একটা আই ক্যাচি এবং এনগেজমেন্ট এবং আপনার কনভিনসিং একটা গিগ হবে এটা ডেসক্রিপশন যেটা পড়ার পর একজন বিক্রেতা ক্রেতা মানে আপনার ফাইবারে বায়ার অনায়াসে আপনার এখানে হুক হয়ে যাবে এবং আপনার এখানে কনভিনসে আপনাকে অর্ডার দিতে বাধ্য থাকবে এবং এই গিগটা একই সাথে এসইও ফ্রেন্ডলি হবে যার মাধ্যমে আপনার গিগের র‍্যাঙ্কটা একদম টপ নস থাকবে একদম ফাইবারে ফার্স্ট পেজের প্রথম সারির দিকে থাকবে এই রকম একটা গিগ ডেসক্রিপশন লেখাকে বলা হয় হচ্ছে কিলার গিগ ডেসক্রিপশন তো বাংলাদেশে অনেকগুলো কোর্সই আছে আপনার ফাইবারের উপরে বা অনেকগুলো মেন্টরি বিভিন্ন ধরনের ফাইবারে ক্লাস দিয়ে থাকে তাদের এখানে দেখানো হয় শুধুমাত্র কিভাবে আপনি একটা ফাইবারে অ্যাকাউন্ট করবেন এবং কিভাবে হচ্ছে গিগটা পাবলিশ করা যায় এক্সট্রা টেক্সটটা কিন্তু বিভিন্ন ধরনের একদম সিক্রেট যা হ্যাকস এন্ড টিপস এন্ড ট্রিক্স গুলো আছে এগুলো কিন্তু কেউ শেয়ার করে না আপনাদের আমরা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে অনেক বিষয়গুলো হিডেন যে সিক্রেট বিষয়গুলো আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করি সেই ধারাবাহিকতায় আজকে আপনাদেরকে আমি শেখাবো এরকম একটা কিলার গিগ ডেসক্রিপশন আপনি কিভাবে লিখতে পারেন এবং আপনার গিগটাকে 2024 সালে আপনি একদম আউট অফ দা বক্সে র‍্যাঙ্ক করিয়ে ফেলতে পারেন তো চলুন বেশি কথা না বলে ফুল একদম টু দা পয়েন্টে কাজ শিখিয়ে দেওয়া যাক তো একটা গিগ ডেসক্রিপশন লেখার জন্য আপনাকে কয়েকটা বিষয় আপনাকে খুব ভালোভাবে ক্লিয়ার থাকতে হবে এমন কিছু প্রিন্সিপাল নিয়ে আমরা কথা বলছি প্রথমত অ্যালাইন ইওর গিগ ডেসক্রিপশন উইথ দা টাইটেল আপনার যে গিগের ডেসক্রিপশনটা থাকবে এইটা আপনার গিগ টাইটেলের সাথে অ্যালাইন হতে হবে বিষয়টা হচ্ছে এরকম আপনারা যখন স্কুল কলেজ লাইফে পড়াশোনা করেছেন আপনারা অনেক সময় কিন্তু ভাব সম্প্রসারণ লিখেছেন যেমন বর্ণেরা বনের সুন্দর শিশুরা মাতৃ করে এরকম একটা আপনাকে একটা লাইন দিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং নিচে আপনি এইটার সাথে রিলেট করে আপনি দুই পাতা কিন্তু লিখছেন ভাব সম্প্রসার এই যে যে আপনি লিখছেন একটা জিনিসের উপর ডিপেন্ড করে এই রকমই আপনাকে কি করতে হবে ফাইবারের যে কি টাইটেলটা আপনি রাইট করলেন এই টাইটেলটার উপরে বেসিস করে আপনাকে গিগ ডেসক্রিপশনটাকে অ্যালাইনমেন্ট মানে ওইটার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রেখে খুব ক্লিয়ারলি ডেসক্রাইব করবেন আপনার টাইটেলে যে অফারটা আপনি সেন্ড করতেছেন আপনার বায়ারকে ওই অফারটা বিস্তারিত থাকবে হচ্ছে ডেসক্রিপশনে আদার্স অন্য কোন ম্যাটেরিয়ালস আপনি এখানে ইনক্লুড করবেন না যেটা ম্যাক্সিমাম মানুষ কি করে ফাইবারে আদার্স যারা গিগ দিয়েছে তাদের তার দেখে দেখে নিজের মতো করে একটা অ্যাজ ইউজুয়াল টেমপ্লেটে সবাই কাজ করতেছে যে আমি গিগে আসার জন্য আপনাকে স্বাগত আমি এই বছরের এক্সপিরিয়েন্স আমি এই এই অফারতে এই এই অফারতে আমি লাস্ট কল করছি এটা একটা সাধারণ জেনারেল টেমপ্লেট সবাই ইউজ করতেছে এটা কিন্তু আপনার আউটস্ট্যান্ডিং বা ইউনিক কোনো গিগ লেখার কোনো ফর্মুলা বা ট্যাকটিস নয় তাহলে আপনাকে কি করতে হবে আপনাকে যে জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে যে আপনি টাইটেলটা হচ্ছে আপনার হচ্ছে ভাব সম্প্রসারের মেন থিম এই থিমের উপরে ফুল এটা হচ্ছে শর্ট একটা অফার এই অফারটাকে ডেসক্রাইপশন করার জন্য ডেসক্রাইব করার জন্য আপনি গিগ ডেসক্রিপশনটা ব্যবহার করবেন তো প্রথমত যে প্রিন্সিপালটা মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে অ্যালাইন ইউর গিগ ডেসক্রিপশন উইথ দ্য টাইটেল তো এইটা আমরা কিভাবে লিখবো দেখেন আমরা কি করেছি যে আমি একজনের জন্য গিগ লিখে দিচ্ছিলাম আপনারা জানেন যে আমাদের একটা সার্ভিস আছে যে আপনি হয়তো আমার এই ভিডিওগুলো দেখার পরেও নিজের মতো করে আপনি গিগটা লিখতে পারবেন না কারণ আপনি তো এক্সপার্ট না আমরা সাত আট বছর ধরে এই ফিল্ডে আজকে কাজ করতেছি দ্যাটস মিন আমরা এই বিষয়ে এক্সপার্টিস অর্জন করেছি আর এক্সপার্টিস অর্জন তো আসলে দু এক দিনে হয়ে যায় না আর এই ভিডিও দেখলেই আপনি আমি যেভাবে বলতেছি আপনি হয়তো নাও করতে পারেন ভিডিও দেখার পরেও তো তা সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করি যারা মনে করেন নতুন আছেন অথবা পুরাতন গিগ র্যাঙ্ক করতে পারছেন অনেক চেষ্টা করব তাদেরকে আমরা আমাদের তত্ত্বাবধানে তাদের কাছে শুধু সে কি বিষয়ের উপরে গিগ দিতে চায় সেটা বললে আমরা নিজেরা তাদের জন্য কি ওয়ার্ড রিসার্চ করি আর অডিয়েন্স রিসার্চ করি বা আর অডিয়েন্স রিসার্চ করি টাইটেল লিখি ডেসক্রিপশন লিখি এফ এ কিউ লিখি তারপরে আপনার হচ্ছে প্রাইজিং সেকশন অপটিমাইজ করি ইমেজ তৈরি করে আমরা একটা প্রপার গিগ একদম অপটিমাইজ করে আপনার ড্যাশবোর্ডে দিয়ে দিই কিছুটা সার্চ এর মাধ্যমে তো এই জন্য এরকমই একজন গিগ আমি লিখছিলাম সেখানে হচ্ছে আমি টাইটেলটা রাইটিং করছি তারপর ডেসক্রিপশনে দেখেন আমি কিভাবে লিখছি প্রথমত টাইটেলটা হচ্ছে আই উইল প্রোভাইড বি টু বি লিঙ্কড ইন লিড জেনারেশন একশো পার্সেন্ট ওয়ার্কিং আনলিমিটেড অ্যাপল এক্সপোর্ট এটা হচ্ছে আমাদের টাইটেল এবং টাইটেলের সাথে দেখেন আমরা ডেসক্রিপশনটাকে কিন্তু অ্যালাইন করেছি যে আই উইল প্রোভাইড হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওয়ার্কিং হট বি টু বি লিঙ্কড ইন লিড জেনারেশন সার্ভিস অ্যাট এক্সপোর্ট অ্যাপল আনলিমিটেড টার্গেটেড লিড এবং এইটার এই যে অ্য
টাইটেল তারপর আছে রিসার্চ এন্ড ইনক্লুড কিওয়ার্ড আমরা কি করেছি প্রথমে তো আমরা একটা গিগ যখন লেখা শুরু করব তার আগে আমরা কিওয়ার্ড রিসার্চ করি যে আমি কোন কিওয়ার্ডে ফাইবারে র‍্যাঙ্ক করতে চাই তো এই কিওয়ার্ড আমি কোন জায়গায় বসাবো আমরা অবশ্যই জানি আমরা ইউআরএল এর মধ্যে কিওয়ার্ড বসাবো গিগ এর টাইটেল এর মধ্যে কিওয়ার্ড বসাবো আমরা গিগ এর হচ্ছে ডেসক্রিপশন এ কিওয়ার্ড বসাবো আরো কয়েক জায়গায় বসাবো সেগুলো নিয়ে আমরা পরে কথা বলবো তো এই যে তিন নাম্বার পয়েন্ট আছে গিগ এর ডেসক্রিপশন এর মধ্যে আমার ফোকাস কিওয়ার্ডটা থাকবে যার জন্য আমি র‍্যাঙ্ক করব তো সেটা কিন্তু আমরা দেখেন আমাদের টার্গেট হচ্ছে হচ্ছে বি2বি লিড জেনারেশন আমরা কিন্তু এখানে বি2বি লিড জেনারেশনটা কিন্তু কিন্তু রেখে দিয়েছি ফার্স্ট এর দিকেই তো আমাদের কাজটা হচ্ছে কি যে আমরা প্রথমত ডেসক্রিপশনটার সাথে আপনাদের টাইটেলের সাথে অ্যালাইনমেন্টটা ঠিক থাকতে হবে রিলিভেন্ট ঠিক থাকতে হবে তারপরে হচ্ছে রিসার্চ করা কিওয়ার্ডগুলোকে ফার্স্টের দিকে ইনক্লুড করতে হবে যাতে আমাদের র্যাঙ্ক করে তৃতীয়ত হচ্ছে আইডেন্টিফাই অ্যান্ড অ্যাড্রেস পেইন পয়েন্ট যেটা মোস্ট 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 ইম্পর্টেন্ট যেটা বাংলাদেশ ম্যাক্সিমাম ফ্রিলান্সারি অ্যাভয়েড করে যায় সেটা হচ্ছে তারা जार তো আপনাকে যে জিনিসটা করতে হবে আপনার কি ডেসক্রিপশনে নিজের জন্য নিজের এক্সপার্টিস ঢোল না পিটাইয়া বাইরের কি কি পেইন পয়েন্ট আপনি সলভ করতে পারবেন এই বিষয়গুলো কিন্তু হাইলাইট করেন বাইরে যদি মনে করে যে আপনি তার প্রবলেম বুঝছেন তখনই কিন্তু আপনার গিগটা সবার সাথে স্ট্যান্ড আউট হবে এবং আপনার কি মনে হবে তার যে হ্যাঁ আপনি রাইট পারসন যে তার প্রবলেম বুঝছেন এবং অফার করতেছেন সমাধান তো তখনই আপনি কিন্তু অর্ডার দিবে যে এটা অন্যান্য গিগ যারা রাইটিং করতেছে তারা বুঝতেই সে না তো আপনাকে কি করতে হবে আইডেন্টিফাই করতে হবে আপনার যে টার্গেটেড ফাইবারে যে আপনার অডিয়েন্স গ্রুপ আছে বায়ার গ্রুপ এক্স্যাক্টলি তাদের পেইন পয়েন্টে খুঁজে বের করতে হবে সবার না আমি যেটা আগের ক্লাসগুলো দেখিয়েছি যেগুলো আপনারা যদি আগের ক্লাসগুলো মিস করে থাকেন আমাদের ডেসক্রিপশন চেক করতে পারেন প্রিভিয়াস ক্লাসগুলো লিংক দেওয়া দেওয়া রয়েছে ওখান থেকে আপনি বুঝতে পারবেন তো আমরা কি করব আমাদের যারা বায়ার অডিয়েন্স আছে ফাইবারে তাদের পেইন পয়েন্টগুলো খুঁজে বের করব তারপরে ওই পেইন পয়েন্টগুলো আমি এখানে উল্লেখ করে সমাধান অফার করব যাতে फायबारे তো এখানে সার্চ করার পর আমরা কি করি আমরা গত প্রিভিয়াস ক্লাসগুলোতে যেভাবে দেখেছি যে আমাদের টার্গেট অডিয়েন্স কারা এখানকার সবাই আমাদের টার্গেট অডিয়েন্স তাই বাইশ হাজার অডিয়েন্স আমাদের টার্গেট অডিয়েন্স মানে কম্পিটিটর না আর এদের কাছে যারা সার্ভিস নেই তারা আমাদের রিয়েল ওয়ায়ার না তো আমাদের ওয়ায়ার কারা আমরা নিউ সেলার তো আমরা প্রথমত চলে যাব হচ্ছে নিউ সেলারে তারপরে হচ্ছে আমরা ইংরেজিতে সার্ভিস দিতে পারি ইংলিশটা সিলেক্ট করে দেব দেওয়ার পর আমরা এখানে চলে আসবো আমাদের ফিল্টার হয়ে যাবে তো আমাদের সতেরো হাজারে চলে আসছে আমরা জানি যে ফাইবারের লো বাজেটের গিকগুলো নেওয়ার জন্য আসেন নতুন নতুন সেলারদের কাছ থেকে তো আমি ধরেন প্রথমত হচ্ছে পাঁচ ডলার দিয়ে আমি শুরু করতেছি তো আমরা এখানে পাঁচ ডলারটা দিয়ে দিব তারপরে আমাদের সবাই আমরা সবাই জানি যে সব ধরনের গিক যারা নেয় মানে নিউ সেলারদের কাছ থেকে যারা গিক নেয় তারা হচ্ছে বাইরগুলো আছে আয় অল্প বাজেটের মধ্যে ফার্স্ট ডেলিভারি তো সেক্ষেত্রে আমরা চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ডেলিভারি দেবো বলে আমরা ইন্টার করতেছি তো দেখেন আমাদের একুশ হাজার থেকে তিন হাজার সাতশো সার্ভিসে অ্যাভেলেবেল হলো এরা হচ্ছে আমাদের রিয়েল কম্পিটিটর রিয়েল কম্পিটিটর হচ্ছে এরা এবং এরা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে এদের কাছ থেকে যারা সার্ভিস নেয় এই এই কম্পিটিটর কাছ থেকে যারা সার্ভিস নেয় তারা হচ্ছে আমার রিয়েল ওয়ায়ার এবং এই ওয়ায়ারগুলো ফাইবারে আমার এই কম্পিটিটরের কাছ থেকে সার্ভিস নেওয়ার ক্ষেত্রে কি কি প্রবলেম ফেস করতেছে তাদের পেইন পয়েন্টগুলো কি হচ্ছে এদের কাছ থেকে নিয়ে যেটা এরা দিচ্ছে না তারা ফেস করতেছে প্রবলেম এই প্রবলেমগুলোর সমাধান আমি আগে জানবো প্রবলেমগুলো জানবো সমাধান চাই না আমার গিগে আমি এগুলো অফার করবো যাতে আমার গিগটা পড়ার পর ওয়ায়ার বুঝতে পারছে তার প্রবলেম আমি বুঝতে পারছি এবং এইটি আমি সমাধান অফার করতেছি তো এই জন্য আমি কি করব আমি প্রথমত ওদেরকে আমি ওপেন করবো যারা আমার রিয়েল কম্পিটিটর দেখি ওদের সম্পর্কে বায়ার কি বলতেছে তো এইখানে আসার পর প্রথমত আপনি কি করবেন চলে যাবেন নিচে নিচে যাওয়ার পর আপনার হচ্ছে গিগের দেখবেন যে ফাইভ স্টার নিচে ওয়ান স্টার টু স্টার থ্রি স্টার ফোর স্টার কিছু দিছে কি না এই যে যারা দিবে এদেরকেই হচ্ছে আপনি কি করবেন এইখানে আপনি জানতে পারবেন যে এদের কাছে সার্ভিস নিয়ে বায়াররা কি কি প্রবলেম ফেস করতেছে তো এখানে আমরা কারো পাচ্ছি না যে প্রবলেম পাচ্ছি না প্রবলেম সবাই ফাইভ স্টার পাচ্ছে কেউ আসলে নেগেটিভ কোনো রিভিউ পাচ্ছে না আমরা নেগেটিভ রিভিউ থেকে জানতে পারবো যে আসলে 
কারা মানে আমাদের এই সার্ভিসটা নেওয়ার ক্ষেত্রে বাইরের আসলে কি কি প্রবলেম ফেস করে তো আমরা যেহেতু আমাদের টার্গেট অডিয়েন্সের কাছে পাচ্ছি না তাহলে আমাদের ব্রড অডিয়েন্সের কাছে চলে যাব কারণ আমরা যে সার্ভিসটা দিচ্ছি ওই সার্ভিসটাই তো হচ্ছে তারা দিচ্ছে তো ওই সার্ভিসটা নেওয়ার ক্ষেত্রে বাইর আসলে কি প্রবলেম ফেস করতেছে সেটা আমি একটু দেখার চেষ্টা করব তো আমরা একটু এগুলোকে ওপেন করব তো আমরা নিচে যদি চলে যাই দেখি আমরা নেগেটিভ কোনো রিভিউ পাই কি না আচ্ছা এই দেখেন আমরা এখানে ফোর স্টার রিভিউ পাচ্ছি উনিশটা থ্রি স্টার পাচ্ছি চারটা তো থ্রি স্টার মানে হচ্ছে তারা প্রবলেম ফেস করছে এই স্যালারের কাছ থেকে সার্ভিস নিয়ে এখন বাইরে আসলে কি প্রবলেম ফেস করছে আমি একজন লিড জেনারেশন এক্সপার্ট হিসেবে কাজ করব এবং এ একজন লিড জেনারেশন এক্সপার্ট এর কাছ থেকে বাইরে কি প্রবলেমগুলো ফেস করছে সার্ভিস নেওয়ার ক্ষেত্রে বলছে নট রিয়েলি মিটিং অল রিকোয়ারমেন্ট ফর লিড তারপরে বলতেছে যে ওয়াজ রেসপন্স অ্যান্ড প্রোডাক্ট লিস্ট লিড তো আমরা আরো কয়েকটা দেখি যে ওদের সম্পর্কে নেগেটিভ পায়ার কি কি বলতেছে ওদের কাছে সার্ভিস নেওয়ার ক্ষেত্রে থ্রি স্টারের তিনটা আছে দেখেন প্রবলেম গুলো কিন্তু তারা বলতেছে তো আমরা চলে যাবো হচ্ছে অন স্টার দিছে তিনজন দেখে উনি কি বলছে এই দেখেন টার্গেট ওয়াজ কমপ্লিটলি রং আই এম স্টিল ওয়েটিং ফর রেসপন্স ফর হিম এই যে বাউন্স রেট পাচ্ছে তো এই যে প্রবলেম গুলো যে তারা রিয়েল লিড পাচ্ছে না হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভ্যালিড লিড পাচ্ছে না বাউন্স করতেছে এগুলো তারা বলতেছে যে এই উনরা লিড দিচ্ছে অনেকেই আমি এটা নিয়ে রিসার্চ করেছি আমি যেগুলো জানি মানে এখন তো টিউটোরিয়াল পারপাসে দেখাচ্ছি আমরা রিসার্চ করার পর যেগুলো জানি এইগুলো দেখাবো একটু পরেই এখান থেকে আপনাকে খুঁজে খুঁজে বের করতে হবে সময় দিয়ে যে বাইরে আসলে কি প্রবলেমের কথা বলতেছে এদের কাছে সার্ভিস নিয়ে এরা হচ্ছে আপনার কম্পিটিটর আপনার কম্পিটিটরের কাছে সার্ভিস নিয়ে এরা কি প্রবলেম ফেস করতেছে এটা আপনাকে জানতে হবে এই দেখেন বলতেছে যে নব্বই পার্সেন্ট অফ প্রোভাইডেড লিস্ট অফ কন্ট্যাক্ট আর নট অ্যাপ্লিকেবল টু মাই রিকোয়েস্ট অ্যাট অল দেখছেন যে লিডগুলো ভ্যালিড না ভালো কাজ করতেছে না তো আপনাকে প্রথমত এইভাবে খুঁজে বের করতে হবে আপনার কম্পিটিটরের যারা ব্যাড রিভিউ দিছে বায়ার এই বায়াররা হচ্ছে আপনার বায়ার মানে আপনার টার্গেটেড বায়ার এরা তো এই বায়াররা আসলে আপনার কম্পিউটারের কাছ থেকে কি ধরনের প্রবলেম ফেস করতেছে এই প্রবলেমগুলো আগে আপনি বুঝবেন অনেকগুলো গিক দেখবেন এখন তো আমি ভিডিও বানাচ্ছি আপনি অনেকগুলো গিক দেখবেন একশো গিক দেখেন দেখার পর দেখেন কি প্রবলেমগুলো তারা ফেস করতেছে ওই পেইন পয়েন্টগুলো ফেস কর জানার পর আপনি হচ্ছে ক্লায়েন্টকে হচ্ছে ওই পেইন পয়েন্টগুলো ফার্স্টে তুলে ধরেন যে আপনি এই প্রবলেমগুলো ফেস করতেছেন তখন দেখবেন বায়ার হুক হয়ে গেছে আপনার গিকে সে তো এই প্রবলেমগুলোই ফেস করতেছিল আর তখন সে মনে করে যে আপনি তার প্রবলেম বুঝছেন এবং আপনি যখন এই প্রবলেম সমাধান আহ্বান করবেন তাহলে অন্য কোনো গিকে কিন্তু এই সমাধানগুলো দিচ্ছে না তারা অ্যাজ ইউজাল গিক ড্রেস লিখতেছে তখন আপনাকে নেওয়ার জন্য সে বাধ্য হয়ে যাবে আশা করি বুঝাইতে পারছি কনসেপ্টটা তো আমি প্রথমত দেখেন বায়ারকে কি করবো আমাদের তো গিগে তাকে হুক করতে হবে বায়ার তো আমার গিক ছাড়াও আরো অনেক গিক গুলো ওপেন করবে তো আমার গিকটা কেন সে সম্পূর্ণ পড়বে এই জন্য আমাকে ফার্স্টে এমন একটা লাইন রাখতে হবে যে লাইনটা পড়ার পর বায়ার আমার এই গিকে হুক হয়ে যায় তারপর ডেসক্রিপশনটার মধ্যে আমি এমনভাবে কথাবার্তা গুলো লিখবো কনভার্টিং কথাবার্তা যাতে আমার ডেসক্রিপশন পড়ার পর সে বায়ের কনভার্ট হয়ে যায় কারণ আমি কিন্তু বায়ারের সাথে ফার্স্ট টাইম কথা বলতে পারবো না আমার হয়ে কথা বলবে আমার গিক ডেসক্রিপশন তো এইটা আমাকে অনেক বেশি পাওয়ারফুলি লিখতে হবে এক্ষেত্রে আমি প্রথমে দেখেন কি লিখছি আর ইউ লুকিং ফর টার্গেটেড হট লিড হু বাই হান্ড্রেড পার্সেন্ট হু বাই হান্ড্রেড পার্সেন্ট তো আমরা প্রথমত বায়ারকে কি বললাম যে বায়ার আমি প্রবলেমগুলো কিন্তু আগে খুঁজে বের করছি বায়ার বায়ার হলো টার্গেটেড লিড পাচ্ছে না ভ্যালিড লিড পাচ্ছে না বাউন্স করতেছে লিড গুলো ব্যাক ডেটেড এরকম প্রবলেম বেশি ফেস করে বা তাড়াতাড়ি লিড দিচ্ছে না এই প্রবলেমগুলো ফেস করে তো আমি বায়ারকে প্রথমে বলতেছি আর ইউ লুকিং ফর টার্গেটেড হট লিড হু ওয়াই হান্ড্রেড পার্সেন্ট যারা একশো পার্সেন্ট কিনে 
তো আমি যখন এই এই গিকটা নিয়ে রিসার্চ করতেছিলাম লিড জেনারেশন এর অনেক সময় দেখলাম যে ফায়ার হচ্ছে এমন লিড পাচ্ছে যে এই লিড গুলো থেকে তারা কোনো সেল হচ্ছে না ড্রপ করতেছে বাউন্স করতেছে তো আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি যে তুমি কি টার্গেটের হট লিড খুঁজতেছো যারা বাই করার জন্য হান্ড্রেড পার্সেন্ট বাই করে তো উনি কিন্তু হ্যাক ই হয়ে গেল হুক হয়ে গেল হ্যাঁ আমি তো এই ধরনের লিডই খুঁজতেছি তারপর আমি চারটা প্রবলেমের আইডেন্টিফাই করছি বাইরের যে চারটা প্রবলেম বাইরে হচ্ছে ফেস করে ওই চারটা প্রবলেম আমি ফার্স্টে মনে করেন যে শো করে রাখছি যাতে বাইরে এই চারটা প্রবলেমকে দেখার পরই তার মতে মনে হয় ঠিকই তো আমি তো এই প্রবলেমগুলো ফেস করতেছিলাম তো উনি আমার প্রবলেমগুলো বুঝতেছে উনি এর সমাধান অফার করবে পরে আমি সমাধান অফার করব তখনই কিন্তু সে আমার দিকে হ্যাক হয়ে যাবে তো আমি বলতেছি ইজি ওর ম্যাক্সিমাম লিড কনভার্সেশন লোড রেট টু লো আপনার কি ম্যাক্সিমাম লিড কনভার্সেশন রেট খুবই লো হয় আর ইউ নট গেটিং অ্যান অফ কোয়ালিটি লিড আপনি কি কোয়ালিটি লিড পাচ্ছেন না ক্যান নট ম্যাক অ্যান ইফেক্টিভ ইম্প্যাক্ট উইথ আউটডেটেড লিড আপনি কি ইফেক্টিভলি ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারতেছেন না আউটডেটেড লিড পাচ্ছেন পুরাতন লিড পাচ্ছেন নট গেটিং অ্যান অফ লিড ইন দ্য টাইমলি ম্যানার আপনি কি সময় মতো লিডগুলো পাচ্ছেন না তো এই চারটা প্রবলেম কিন্তু বাইরে হচ্ছে ফেস করতেছিল আমার কম্পিটিটরের কাছ থেকে যেটা আমি রিসার্চ করে বের করছি ওই রিভিউ থেকে ব্যাড রিভিউ থেকে তো এই চারটা যখন দিচ্ছি বাইরে কিন্তু হুক হয়ে গেল হ্যাঁ উনি তো বুঝছে ওনার যে প্রবলেমগুলো আমি বুঝতে পারছি উনি তারপরে আমি আমার অফারটা দিচ্ছি যে আই উইল প্রোভাইড একশো পার্সেন্ট ওয়ার্কিং দেখেন এই যে একশো পার্সেন্ট ওয়ার্কিং হট বি টু বি লিড জেনারেশন সার্ভিস অ্যান্ড অ্যাপোলো এক্সপোর্ট অ্যাপোলো আনলিমিটেড টার্গেটেড লিডস তো দেখেন আনলিমিটেড এখানে উনি চাচ্ছিল যে কোয়ালিটি লিড অ্যান আফ অ্যান আফের জায়গায় আমি আনলিমিটেড লিড দিলাম কনভার্সেশন লোড আসলে হলে লো আমি দিলাম হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওয়ার্কিং হবে এবং ইফেক্টিভ এর জায়গায় হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওয়ার্কিং হবে এবং টাইমলি ম্যানার আমি হচ্ছে ধীরে ধীরে বলতেছি তো আমি প্রথমত তার প্রবলেম বুঝলাম তার প্রবলেমটাকে হাইলাইট করলাম তাকে হুক করলাম তারপর আমি তার ওই প্রবলেম সমাধান অফার করলাম তারপরে আমার নিজের সম্পর্কে এখন বলবো যেহেতু আমাকে কি করতে হবে তিন নম্বর আমাকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে অ্যাড স্পিক টু ন্যাটিভ আমি ন্যাটিভ ভাষায় কথা বলবো এবং অ্যাড এ হিন্ট অফ ইউর পার্সোনালিটি নিজের পার্সোনালিটিটাকে এখানে ইনক্লুড করতে হবে মানুষ কিন্তু কোনো এজেন্সির কাছ থেকে সার্ভিস নিতে আসে না একজন পার্সোনের কাছ থেকে সার্ভিস নিতে আসে তো আপনার নিজেকে এখানে ইন্ট্রোডিউস করতে হবে সেক্ষেত্রে আমি বলতেছি যে আই এম রবিউল ইসলাম প্রোভাইড প্রিমিয়াম লিড জেনারেশন সার্ভিস টু ক্লায়েন্ট উইথ বিজিন থেকে লিঙ্ক ইন অ্যাপোলো ডট আইও ক্রাউন বে জুম ইন ফে এই এফ জায়গা থেকে আমি করি এবং আমার দুই বছরের এক্সপিরিয়েন্স আছে তো কি হলো আমার নিজের সম্পর্কে কিন্তু ভালো হয়ে গেল তারপরে যেটা ব্যবহার করতে হবে হচ্ছে সিম্পল ওয়ার্ড কারণ অনেকগুলো বাইরে কিন্তু ইংরেজি ভাষা অনেক ভালো বুঝে না তারা খুব শর্টলি ইংরেজি পারে তো সেক্ষেত্রে আপনাকে অনেক বেশি কমপ্লেক্স ইংরেজি ব্যবহার করলে আপনার গিফটের সময় পড়তে পারবে না আর যদি আপনার বাইরে পড়তেই না পারে তাহলে আপনি তাকে কিভাবে কনভার্ট করবেন তো আপনাকে অনেক বেশি সিম্পল ওয়ার্ড ব্যবহার করতে হবে যা তারা পড়তে পারে তারপরে আপনার হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি এক্সপিরিয়েন্স টেল অ্যাবাউট ইউর ইন্ডাস্ট্রি এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতে হবে যে আপনি কোন ইন্ডাস্ট্রিতে এক্সপার্ট দেখেন বায়াররা কিন্তু অনেক সময় ইন্ডাস্ট্রি এক্সপিরিয়েন্স মানুষদেরকে বুঝে যে একজন বায়ারের হচ্ছে রিয়েল ইস্টেট লিড দরকার আর আপনি যদি শুধু বিটুবি লিড দেন সে কিন্তু নিচ্ছে না সে চিন্তা করে যে কার আপনি রিয়েল ইস্টেট লিড জেনারেশন করে এই বিষয়ে যাদের এক্সপিরিয়েন্স আছে তাদের কাছে লিড খুঁজি বা তার যেই বিজনেস সেই বিজনেস আপনি বুঝেন কি না আপনি অন্যান্য লিড জেনারেশন হয়তো পারেন কিন্তু তার ইন্ডাস্ট্রিতে আপনি বুঝেন না তাহলে তো তার আপনার কাছ থেকে লিড নিলে তার লাভ হবে না তো সে খুঁজে যে আপনার ইন্ডাস্ট্রিটা আপনি বুঝেন কিনা সেক্ষেত্রে আপনার ইন্ডাস্ট্রিগুলোকে এখানে যদি আপনি ধরাই দেন তাহলে কিন্তু সহজেই কিন্তু সে কি করতে পারবে আপনাকে কিন্তু বিশ্বাস করতে পারবে যে হ্যাঁ এর কাছে নেওয়া যায় এ আমার ইন্ডাস্ট্রি আগে কাজ করছে এবং এই বিষয়ে তার এক্সপার্টিস আছে তো আমি দেখেন এখানে আমরা কোন কোন ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করি সেটা বলে দিচ্ছি এগ্রিকালচার এনিম্যাল অ্যান্ড পেটস ডিউটি এরকম হাই ডিমান্ডেবল যে ইন্ডাস্ট্রিগুলো আছে সেই ইন্ডাস্ট্রিগুলো আমরা দিয়ে দিচ্ছি যেগুলো থেকে বেশি কাজ আসে তো ক্লায়েন্টরা এসে দেখবে যে তার ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে আমি বুঝি এবং কাজ করি তখন কিন্তু সে আমাকে তার সাথে রিলেট করতে পারবে তারপরে হাইলাইট অ্যান্ড ভ্যালু ভ্যালুটা আমি হচ্ছে দিব যে আমাকেই কেন সে ই করবে আমাকে কেন সে হায়ার করবে এখানে আমি দেখেন বলতেছি হোয়াই হায়ার মি বলতেছি অ্যাফোর্ডেবল প্রাইস যেটা আমরা জানি যে নিউ সেলারদের থেকে যারা হায়ার করে তারা ম্যাক্সিমাম বায়ারে দিই মেন কনসার্ন থাকে যে যে তারা অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসের মধ্যে ভালো সার্ভিস চায় তো আমি বলতেছি যে আমারে কেন হায়ার করবেন অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসের মধ্যে হায়ার করবেন
ওর ডাটা ডেলিভারি আমি বলতেছি যে এই যে তুমি যে আউটডেটেড লিড পাইতেছি না যা ইম্প্যাক্ট করে না আমি তোমাকে হচ্ছে আপডেটেড ডাটা দিব কোন ধরনের ওল্ড ডাটা দিব না এবং হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভ্যালিড এবং হট ইমেল দিব যেটা অনেকেই বলতেছে যে তারা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভ্যালিড ইমেল পাচ্ছে না এবং হট ইমেল পাচ্ছে না তা আমি এইটা দিব তো আমাকে হায়ার করার মেন কারণ হচ্ছে তার এই চারটা প্রবলেমের সমাধান আমি তাকে দিচ্ছি যেটা অন্য কেউ দিচ্ছে না তারপরে হচ্ছে আমি কি কি দিব তাকে আমি তাকে কি কি দেবো যে হাইলাইট দ্য ভ্যালু অ্যাড ওটা আমরা দিলাম তারপরে ফিচারগুলো আমি হচ্ছে এখন ই করবো এবং আমি কি কি সার্ভিস দিব এগুলো আমি এখন বলে দিব তো আমি তাকে কি কি দিব ফুল নেম দিব জব টাইটেল ইমেল হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভ্যালিড থাকবে লিঙ্ক ইন প্রোফাইল কোম্পানি এগুলো আমি হচ্ছে কি কি দিব তা দিচ্ছি এবং লাস্টে আমি যেটা করব যে আমি তো এতদিন পর্যন্ত তাকে সুন্দরভাবে কনভিন্স করলাম এখন আমাকে একটা কল টু অ্যাকশন বাটন দিতে হবে যার মাধ্যমে সে হচ্ছে যাতে আমাকে কিনতে চায় আমার কাছ থেকে তাকে মানুষের একটা কমন মানে সাইকোলজি হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি তাকে কল টু অ্যাকশন না দিবেন ততক্ষণ পর্যন্ত সে কাজ করতে চায় না যখন আপনি গাড়ি চোটার পর দেখবেন যে কে সে টাকা উঠাইতে আসতেছে আসতেছে কিন্তু আপনার টাকা দিতে হবে আপনি জানেন কিন্তু আপনি পকেটে হাত দিচ্ছেন না যখন কে সে এসে বলতেছে যে আপনার ভাড়াটা দেন তখন আপনি পকেট থেকে টাকা বের করে দিচ্ছেন কিন্তু তারা কিন্তু আপনি বের করতেছেন না যদিও জানেন আপনার টাকা বের করা দরকার ঠিক তেমনি ভাবে হচ্ছে আপনি অনলাইন জগতে মানুষকে যত যাই বুঝান তাকে কি করতে বলতে সে লাস্টে যদি না বলে দেন তখন কিন্তু সে আসলে ওইটা কিনতে ওইরকম উৎসাহ বোধ করে না তো এক্ষেত্রে আপনাকে কল টু অ্যাকশন বাটনটা খুবই পাওয়ারফুল ইউজ করতে হবে লাস্টে তো আমরা দেখেন এখানে একটা সিটি হাত দিলে এটা যে সুন্দর করে তাকে আমরা হচ্ছে কনভিন্স করার পরে তাকে বলতেছি ইফ ইউ হ্যাভ এনি এফ এ কিউ আপনার কোনো ধরনের কোয়েশ্চেন যদি থাকে প্লিজ ডু নট হেজিটেট আপনার কোনো ধরনের হেজিটেশনে যাওয়ার দরকার নাই আপনি বলতে পারেন আমাকে মেসেজ নাও থ্যাংকস আমাকে মেসেজ করুন তো আমি এখন মেসেজে তারা নিয়ে আসলাম তাই আমি অর্ডার দিতে বলতেছি না মেসেজে নিয়ে আসলাম মেসেজে তার সাথে আমি চ্যাটিং করবো আমার কনভার্সেশন রেট যদি ভালো থাকে আমার পাঁচ ডলারের অর্ডারকে আমি দশ ডলার না একশো ডলারে কনভার্ট করে আমি তার কাছ থেকে সার্ভিস নিতে পারবো যদি আমার কমিউনিকেশন স্কিল ওরকম স্ট্রংলি থাকে আপনারা যদি চান পরবর্তী ক্লাসে আমি কীভাবে বাইরের সাথে কমিউনিকেশন করতে হয় এর উপরে একটা ভিডিও মেক করি তাহলে কমেন্ট করে জানান তাহলে আমি কমিউনিকেশন করে কীভাবে পাঁচ ডলারের কাজকে একশো ডলারে কনভার্ট করতে হয় এইটা আপনাদেরকে আমি শেখাবো এই সিক্রেট বিষয়টা তো আজকের ভিডিওটা আমার মনে হয় আপনাদেরকে অনেক বেশি হেল্প করবে কারণ এই মতন ভিডিও আপনি ইউটিউবে আর কোথাও পাবেন না তো এই ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করেন এবং আপনার মূল্যবান মতামত কমেন্টস করে জানান আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন কারণ এরকম ভ্যালুয়েবল কন্টেন্ট সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে আমরাই প্রোভাইড করি ইউটিউবে তো আপনি পেয়ে আপনার লাইফকে আপনি নেক্সট লেভেলে নিয়ে যেতে পারেন তো লাইক করে সাবস্ক্রাইব করে পাশে সাথে বেল বাটনটা অন করে দিন সব ধরনের নতুন নতুন টেকনিকের নোটিফিকেশন সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যাওয়ার জন্য এবং এই ভিডিওটা খুবই হেল্পফুল তো আপনার ফ্রেন্ড সার্কেল এবং ফ্রিলান্সিং রিলেটেড যারা যুক্ত আছে তাদের কাছে আপনি শেয়ার করে তাদেরকে হেল্প করতে পারেন এর মাধ্যমে তারা অনেক বেশি উপকৃত হবে দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ